ప్రకృతి మనిషిని సృష్టిస్తే మనిషి రోగాలను సృష్టించుకున్నాడు అలాంటి రోగాలను ప్రకృతితోనే తరిమయ్యాలన్న సంకల్పంతో ప్రకృతి రాసిన వేదాలను ఆయుర్వేదంగా మలచిన మహర్షులు సిద్ధ పురుషుల ఆయుర్వేద ప్రతిభ జ్ఞానుల నుంచి ఆయుర్వేద పట్టును పుణికి పుచ్చుకుని పుట్టిందే ఈ శ్రీ విశిష్ట ఆయుర్వేద నమస్తే అండి నా పేరు డాక్టర్ చంద్రకాంత్ శ్రీ విశిష్ట సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆయుర్వేదిక్ హాస్పిటల్ కొత్తపేట బ్రాంచ్ లో సీనియర్ కన్సల్టెంట్ ఇవాళ మన టాపిక్ వచ్చేసి ఇన్సోమ్యా ఆయుర్వేదంలో దీన్ని అనిద్ర అనేసి అని అంటాం జనరల్గా అనిద్ర అనేది ఏ కండిషన్లో వస్తుంది ఎప్పుడు వస్తుంది ఇవన్నీ మనం చూసుకున్నాం మామూలుగా మనకు పడుకోగానే నిద్ర పట్టడం అనేది సహజం అనమాట బట్ డైలీ బై డైలీ యాక్టివిటీస్లో మనము అలసిపోవడం వల్ల నిద్ర అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా మన లైఫ్ లోపల చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒకసారి రిలాక్సేషన్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ లేచిన తర్వాత ఫ్రెష్గా ఉండడం అనేది మనం సర్వసాధారణంగా చూస్తుంటాం కొందరు కొందరికి ఏమవుతుందంటే ఈ నిద్ర అనేది పట్టకపోవడము బెడ్ పైన ఊరికి అట్లాగే పడుకొని ఉన్నా కూడా నిద్ర పట్టకపోవడము లేకపోతే రాత్రిలో సడన్గా మేలుకొని రావడము అంటే కంప్లీట్ నిద్ర లేకపోవడము లేదంటే తెల్లవారుజామున తొందరగా నిద్ర పట్ట నిద్ర మేలుకు రావడము ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మనం ఇన్సోమ్యా కండిషన్స్లో చూస్తుంటాం అనమాట జనరల్గా ఏంటంటే సిక్స్ టు ఎయిట్ అవర్స్ సౌండ్ స్లీప్ అనేసి అంటాం అనమాట అదే పిల్లల లోపల అయితే జనరల్గా అయితే చిన్నపిల్లలు ఎయిట్ టు ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఇది మనకు అనిద్ర అనేది ఏంటంటే ముఖ్యంగా మనము నడి వయసులో వాళ్ళలో తర్వాత ఎల్డర్లీ పీపుల్లో మనం ఇది ఎక్కువగా చూస్తుంటాం దీనికి గల కారణాలు ఫస్ట్ మనం కారణాల్లో తీసుకుంటే ఏంటంటే శారీరకంగా కొన్ని తర్వాత మానసికంగా కొన్ని అనమాట శారీరకంగా వచ్చేసి ఏదైనా రుగ్మతులు ఉండడము లైక్ కార్డియో వాస్కులర్ డిజీజెస్ ఉండడం కానీ స్ట్రోక్ రావడం కానివ్వండి లేకపోతే కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ కానివ్వండి లేకపోతే ఎప్పుడైనా ఫ్రాక్చర్స్ దెబ్బలు తగలడము లేకపోతే డిజార్డర్స్ ఏమైనా ఉండడము ఇట్లాంటి కండిషన్స్లో మనము శారీరకంగా చూస్తుంటాము ముఖ్యంగా ఏంటంటే మనం ఏంటంటే ఈ డయాబెటిక్ కండిషన్స్లో కానివ్వండి లేకపోతే లాంగ్ మెటబాలిక్ డిజార్డర్స్ ఉన్నప్పుడు కానివ్వండి క్రానిక్ డిజార్డర్స్ ఉన్నప్పుడు మనకి నిద్ర అనిద్ర అనేది మనం రెగ్యులర్గా మనం చూస్తుంటాం తర్వాత మానసికంగా వచ్చేసి కొన్ని యాంగ్జైటీ లెవెల్స్ అంటే మెయిన్గా స్ట్రెస్ లెవెల్స్ ఎక్కువగా ఉండడం జనరల్గా చెప్పుకోవాలి అని ఏంటంటే డిప్రెషన్లో ఉన్నవాళ్ళు ఏదన్నా జాబ్ జాబ్ లేకపోతే క్యారియర్ ఓరియెంటెడ్ ఆలోచనలు ఎక్కువగా ఉండడము కొన్ని కొన్ని కండిషన్స్లో ఏంటంటే లాంగ్ స్టాండింగ్ మెడికేషన్స్ వాడడము ఇట్లాంటి కండిషన్స్లో మనం అనిద్ర అనేది మనం చూస్తుంటాం అనమాట ఈ అనిద్ర ఉన్న వాళ్ళలో జన లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి సింపుల్గా చెప్పాలి అని అంటే ఏంటంటే నైట్ అంతా నిద్ర ఉండదు కాబట్టి వాళ్ళకు మార్నింగ్ లేచినప్పుడు ఫ్రెష్గా ఉండకపోవడము సివియర్గా పాల్పిటేషన్స్ ఉండడము చిన్న చిన్న దానికి కూడా వాళ్ళు కంగారు పడిపోవడం ఏదైనా పని ఉంది అనగానే ఆ పని అయిపోవాలి అయిపోవాలి అనేది చాలా ఆతృత ఎక్కువగా ఉండడము తర్వాత బాడీ అంతా పెయిన్స్ ఉండడము బాడీ క్రామ్స్ ఉండడము డైజెషన్ సరిగ్గా ఉండకపోవడము సరిగ్గా ఆకలి లేకపోవడము కొన్ని కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే ఈ ఆకలి లేకపోవడం వల్ల డైజెషన్ కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది తర్వాత మన బాడీకి న్యూట్రియంట్స్ సరిగ్గా అంతక బాడీలో క్రామ్స్ రావడము ఇట్లాంటివి చూస్తుంటాము చిన్న చిన్న విషయానికి కూడా ఆందోళన పడడము తర్వాత నడుస్తుంటే ఆయాసం రావడము దీంతో పాటు రక్తహీనత కూడా తలెత్తడం ఇట్లాంటివి కూడా మనం చూస్తుంటాం అనమాట జనరల్గా ఇవన్నీ మనకు మిడ్ ఏజ్లో మనం చూస్తుంటాం తర్వాత కొన్ని కండిషన్స్లో ఏంటంటే ఆల్కహాల్ లాంగ్ స్టాండింగ్ ఆల్కహాల్ తీసుకోవడము టొబాకో తీసుకోవడం ఏదైనా డ్రగ్స్ తీసుకోవడం ఇట్లాంటి కండిషన్స్లో కూడా మనం నిద్రలేమి అనేది మనం చూస్తుంటాం తర్వాత కొందరికి ఏంటంటే కాఫీ టీలు ఎక్కువగా తీసుకోవడము ఆ కాఫీ టీ లేకపోయేసరికి వాళ్ళకి నిద్ర పట్టకపోవడము ఇవన్నీ కూడా మనం లక్షణాల్లో చూస్తుంటాం ఇంకా కొన్ని కండిషన్స్లో ఏమవుతుందంటే నిద్ర పట్టకపోయినా కూడా ఊరికే వెళ్ళి బెడ్ పైన పడుకోవడం ఇట్లాంటిది కూడా చేయొద్దు తర్వాత పడుకునే ముందు టీవీ ఎక్కువసేపు చూడడము తర్వాత మొబైల్ ఎక్కువసేపు చూడడము ఇట్లాంటివి చేసినప్పుడు కూడా మన నిద్ర అనేది ఉండదు వీళ్ళందరి లోపల లక్షణాలు వచ్చేసి అవే కామన్గా సివియర్ బాడీ పెయిన్స్ క్రామ్స్ తర్వాత చిన్న చిన్న విషయాల కోపం రావడము అంటే పిచ్చి పిచ్చి కళలు రావడము అంత ఏదో జరిగిపోతుంది ప్రతిదానికి ఆందోళన పడడం ఇట్లాంటివన్నీ చూస్తుంటాం అనమాట దీన్ని ఎలా నిర్ధారణ చేసుకుంటాం మనం ఎప్పుడైతే పేషెంట్ మన దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ పేషెంట్ని కౌన్సిలింగ్ మెయిన్గా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే హిస్టరీ టేకింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట సరే ఇది ఏ కండిషన్లో వచ్చింది ఎందుకు వచ్చింది అనేది మనం ఫస్ట్ పేషెంట్ని బాగా చాలాసేపు కౌన్సిలింగ్ చేసి మనం దాన్ని ఒక కన్క్లూషన్కి రావాలన్నమాట జనరల్గా ఏంటంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఎట్లా ఉంది ఫ్యా సోషల్గా ఎట్లా ఉన్నారు ఎకనామికల్ స్టేటస్ ఎట్లా ఉంది ఇవన్నీ కూడా మనం జనరల్గా కనుక్కొని హిస్టరీ టేకింగ్లోనే ఉంటుంది అనమాట ఈ హిస్టరీ టేకింగ్లోనే చాలా
కౌన్సిలింగ్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ లైన్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్స్కి వెళ్ళాలన్నమాట ఫస్ట్ మనం పేషెంట్ కౌన్సిలింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఆహారము విహారము ఔషధము శస్త్రచికిత్స అనే ఒక లైన్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్స్ ఆయుర్వేదం సజెస్ట్ చేయడం జరిగింది అనమాట ముఖ్యంగా ఆహారము ఆహారం తీసుకునేటువంటి ఆహారం ఎలా ఉండాలి అంటే ఈ నైట్ పడుకునే అప్పుడు పెరుగు అరటిపండు ఇట్లాంటివి కొద్దిగా ఇంక్రీజ్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే కఫం పెరిగి నిద్ర రావడం అనేది ఉంటుంది తర్వాత తీక్ష్ణమైనటువంటి ఆహారాలు ఈ ఆల్కహాల్ కానివ్వండి మసాలాలు కానివ్వండి ఇట్లాంటివి అవాయిడ్ చేయమని చెప్పాలి తర్వాత నైట్ పడుకునే అప్పుడు పాలలు తర్వాత అశ్వగంధ ఇట్లాంటివి వాడుకోవడం అనేది కూడా మనం చెప్తుంటాం ఇవన్నీ ఆహారంలో ముఖ్యంగా ఆల్కహాలు నాన్ వెజ్ ఈ టీ కాఫీలు ఇవన్నీ అవాయిడ్ చేయమని చెప్పాలన్నమాట నెక్స్ట్ విహారం లోపల వచ్చేసి తను చేసేటువంటి వర్క్ మార్నింగ్ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ బాగా చేయమని చెప్పాలి టైర్డ్ అయిపోయేటట్టు పని చేయమని ఇట్లాంటి కండిషన్స్ అన్నీ మనం చెప్తుండాలి తర్వాత పడుకునేటువంటి ప్లేస్ ఎలా ఉండాలి అనేది కూడా మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి రూమ్ని బాగా నీట్గా పెట్టుకోవడము తర్వాత బెడ్షీట్స్ అవి రెగ్యులర్గా చేంజ్ చేస్తూ ఉండడము తర్వాత పడుకునే ముందు కొన్ని లైట్ మ్యూజిక్ ఇట్లాంటివి వినడము ఇట్లాంటివన్నీ విహారంలో మనం చెప్తుంటాం తర్వాత ఔషధాల లోపల వచ్చేసి మనకు కొన్ని మేద్య రసాయనాలు ఉంటాయన్నమాట జటామాంసి అనేసి అశ్వగంధ బ్రాహ్మి శంఖపుష్పి ఇట్లాంటి వాటిని మనం బ్రాహ్మి ఘృతం కానివ్వండి అశ్వగంధ ఘృతం ఇట్లాంటివన్నీ మనం తీసుకోవడం వల్ల పేషెంట్కి చాలా వరకు ఈ అనిద్ర కండిషన్స్ నుంచి రికోప్ కావడం జరుగుతుంది అది కాకపోతే నెక్స్ట్ లెవెల్లో వచ్చేసి మనం పంచకర్మ అంటాం అన్నమాట మెయిన్గా ఈ బాడీ లోపల టాక్సిన్స్ అన్ని ఎక్కువ రిలీజ్ అయిపోయి నిద్ర సరిగ్గా లేకపోయినప్పుడు ఏమైందంటే కాన్స్టిపేషన్ డెవలప్ అవుతుంది కాన్స్టిపేషన్ని మనం రిలీవ్ చేయడానికి కొన్ని డ్రగ్స్ మనం యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది మెయిన్గా త్రిఫల అనేసి హరితకి ఇట్లాంటివి యూజ్ చేయడం వల్ల వాతావరణంలో మనం జరిగేసి మనకు అనిద్ర కండిషన్ నుంచి ఇది అవుతుంది తర్వాత మెయిన్గా ఈ టాక్సిన్స్ అన్నీ ఉండడం వల్ల బాడీ క్రామ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మొత్తం బాడీ అంతా మెడికేటెడ్ ఆయిల్స్తో మసాజ్ చేసి స్టీమ్ ఇవ్వడం వల్ల మనకు బాడీ అంతా రిలాక్స్ అయిపోయి నిద్ర సరిగ్గా పడుతుంది తర్వాత మెయిన్గా బ్రెయిన్ లోపల ఉండేటువంటి ఇంట్రాక్రేనియల్ ప్రెషర్స్ వల్ల మనకి నిద్ర కండిషన్స్ కూడా మనం స్ట్రెస్ లెవెల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మనకి నస్యము శిరోధార శిరో అభ్యంగము శిరో పీచు ఇవన్నీ కూడా మనం ఒక స్టిప్లేటెడ్ టైం వరకు మెడికేటెడ్ ఆయిల్స్ని ఫోర్ హెడ్ పైన వేయడం వల్ల మనకు బ్రెయిన్ లోపల ఉన్నటువంటి ప్రెషర్స్ అన్ని తగ్గిపోయి ఆ టాక్సిసిటీ అంతా పోయిన తర్వాత మనకు రిలాక్సేషన్ అనేది ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ దాంతోపాటు వాళ్ళకు వాత ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి వాత అనులోమనం కోసం మాత్రా వస్తి అనేది మెడికేటెడ్ ఆయిల్ని త్రూ యానస్ పంపించడం వల్ల మనకి ఇట్లాంటి కండిషన్స్ ముఖ్యంగా దీనికి చెప్పుకోవాల్సిన ఇంకా కొన్ని కండిషన్స్ ఏంటంటే ఈ డైలీ పేషెంట్కి ఏం చెప్పాలి అని అంటే తీసుకునేటువంటి ఆహార పదార్థాలు ఎట్లా ఉండాలి తర్వాత ఏమేమి తీసుకోవద్దు తర్వాత టీ కాఫీలు ఇవన్నీ అవాయిడ్ చేయమని చెప్పాలి చిట్కా ఏంటంటే రెగ్యులర్గా మనము వారానికి ఒకసారి మొత్తం బాడీ అంతా మెడికేటెడ్ ఆయిల్తో అంటే లేదా నువ్వులో నువ్వునే కానీ ఆవు నూనెతో కానీ మొత్తం బాడీ అంతా మసాజ్ చేసుకొని ఎండలో నిల్చోవడము రెగ్యులర్గా యోగా ప్రాణాయామము మెడిటేషన్ చేయడం వల్ల మనకి అనిద్ర కండిషన్ అనేది తగ్గిపోతుంది విశిష్ట సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆయుర్వేద మీ ఆరోగ్యమే మా లక్ష్యం